안녕하십니까 사막의 생수입니다. 옹달샘 이야기 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 마가복음 13장 17절에 그날에는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다. 누가복음 21장 23절 말씀에 그날에는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리니 이는 땅에 큰 환란과 이 백성에게 진노가 있겠음이로다 자녀는 이스라엘 백성들에게 큰 축복이며 기업이고 하나님의 선물이며 힘입니다. 시편 127편 3절에 보면 보라 자식들은 여와의 호기업이요 태의 열매는 그의 상급이로다. 시편 127편 4절 말씀에 젊은 자의 자식은 장사의 수중의 화살 같으니 하나님은 아브라함에게 자손의 복을 주시는데 하늘의 별같이 땅의 모래같이 무수히 많게 하시겠다고 약속하셨습니다. 창세기 15장 5절 말씀에 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 묻별을 셀수 있나 보라. 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라. 자식은 하나님이 주시는 무한한 상급이고 하늘의 복이 됩니다. 그런데 하나님은 악인의 자손은 끊쳐지리라고 말씀하셨습니다. 시편 37편 28절 말씀에 여호와께서 정의를 사랑하시고 그의 성도를 버리지 아니하시미로다. 그들은 영원히 보호받으나 악인의 자손은 끊어지리로다. 하나님은 거룩한 자손은 번창할 것이고 악인의 자손은 끊쳐질 것이다. 라고 말씀했는데 이 끊쳐질 것이라는 말의 뜻은 cut off, cut down, asunder, destroy 라는 뜻인데 산산이 부서져버리고 말살되어질 것이라는 뜻입니다. 이스라엘의 마지막 선지자인 말라기는 바빌론 포로에서 돌아온 유다 백성들의 깨진 가정에 대해서 이렇게 말씀했습니다. 말라기 2장 15절 말씀에 그에게는 영이 충만하였으나 오직 하나를 만들지 아니하셨느냐 어찌하여 하나만 만드셨느냐 이는 경건한 자손을 얻고자 하심이라 그러므로 내 심령을 삼가 지켜 어려서 맞이한 아내에게 거짓을 행하지 말지니라 유다 백성들이 멸망할 당시에는 부부의 윤리, 가정의 윤리가 깨지고 이혼은 일상이 되었고 불륜과 부정이 가정 안에 들어와서 경건한 자손을 찾아보기가 쉽지 않았던 것입니다. 여기서 경건한 자손이라는 말은 God's seed, 다시 말하면 하나님의 씨 혹은 하나님의 후손 즉 여와의 호 신앙을 이어받은 거룩한 자손을 의미하는데 하나님의 자손이 그 시대에 찾아보기 힘들다는 뜻입니다. 그러므로 유다민족의 마지막 세대는 거의 경건한 신앙을 가진 가정을 찾아보기 힘들고 대부분 세속과 우상숭배, 탐욕과 부정하고 타락한 세속에 물든 가정들이 되었던 것입니다. 그래서 하나님은 부정하고 타락한 세대의 자손들을 결코 귀히 여기시거나 보고 내리시지 않으셨습니다. 실상 이스라엘이 아수르나 바벨론 혹은 로마군에 의해서 짓밟혔을 때 그들은 유대인의 자식들을 무참히 학살하고 겁탈하고 아이들까지도 심지어 아기벤 여자나 젖먹이 아이들까지도 무참하게 난도질을 했던 것입니다. 악인의 자손은 끊어질 것이라고 말씀했는데 갈기갈기 조각조각 찢어지고 흩어질 것이라는 뜻으로 마치 이스라엘 백성들이 멸망시에 당할 이스라엘 자손들의 끔찍한 모습을 예고한 것처럼 보여집니다. 그런 의미에서 예수님은 그날에는 아이벤자들과 젖먹이는 자들에게 화가 있으리로다 하셨는데 그 이유는 주후 70년 로마 장군 디도의 예루살렘 침략으로 유대인들이 당할 끔찍한 참사를 역사적으로 예고하셨던 것입니다. 실상 예수님은 가난하기와 젖먹이의 찬양을 통해 하나님이 영광을 받으시고 특히 어린아이들을 사랑하시고 축복해 주셨습니다. 예수님은 모든 아이들이 하나님의 사랑과 은혜 가운데서 경건한 하나님의 백성으로 자라서 하나님의 영원한 보호심과 은택을 입기를 간절히 바라시고 그래서 어린아이들을 가까이 오게 하셨고 품에 안으시고 축복을 해주신 것입니다. 그런데 예수님은 예루살렘 멸망의 날 당할 아이벤 여인들과 젖먹이들의 비참함을 예고하신 것입니다. 예수님인들 이렇게 모질게 말씀하고 싶지 않으셨을 것입니다. 그러나 유대인들이 대제사장들과 바리새인들과 서기관들의 주도하에 예수님을 죽이려고 모함했고 결국은 빌라도를 협박하여 로마 제국의 가장 
극악한 반역자형 십자가형을 받아 죽일 것을 예수님은 다 하셨으므로 악인들의 자손의 종말이 얼마나 비참한가를 말씀하신 것입니다. 우리는 예수님의 이 말씀을 근거로 해서 말세 때 아기를 낳지 말아야 한다는 의미로 들을 수가 있습니다. 정말 전쟁시, 기근시, 역병이 일어나는 시대에 아기를 가지는 것 그리고 아기를 낳아서 젖 먹이고 키우는 것은 축복이 아니라 저주가 될수 있기 때문입니다. 그래서 말세가 되면 자연적으로 출산율이 줄어듭니다. 사람들은 그 시대에 어떤 일이 있는지 위기감을 느끼는 데 본능적입니다. 현재 세계 출산율이 줄어들고 있고 우리나라는 세계에서 출산율이 꼴찌라고 합니다. 지금은 과거보다 삶의 수준이 더 높아지고 편안해졌지만 이상하게도 출산율은 점점 줄어들고 있습니다. 과거 전쟁 후에는 삶이 매우 핍절하고 고달프고 가난했지만 이상하게도 출산율이 왕성했습니다. 사람들이 느끼는 그 시대의 위기감은 단지 가난하고 궁핍한 것과는 상관이 없는 것 같습니다. 잘 먹고 잘 산다고 해서 평화롭고 안정되었다고 느끼고 못 먹고 고생한다고 해서 불안하게 느끼는 것은 아니라고 보여집니다. 그 시대에 징조가 있습니다. 말세지 말, 한 시대가 저물고 다른 시대가 올때 사람들은 위기감을 느끼고 특히 마지막 종말이 다가올 때 사람들은 위기감과 두려움을 잊기 위해서 더욱 바쁘게 움직이고 세상의 쾌락과 즐거움을 추구하며 그리고 활발하게 활동을 하기도 합니다. 그래서 지금 이 시대에는 사람들이 종말적 위기를 느낌으로 자연적으로 아이를 낳기를 꺼려하고 있습니다. 특히 요즘같이 바이러스 팬데믹이 오고 미래가 불투명한 시대에 더욱더 아이벤 여자들과 젖먹이는 여인들의 숫자가 줄어들고 있는 것입니다. 장래가 불투명하고 두려워서 혹시 그 시대의 불행이 자기 자녀에게 미칠까봐 아예 출산을 안 하려고 하는 경향이 있다는 것입니다. 이것이 말세 때에 나타나는 아이벤 자들과 젖먹이는 자들에게 미치는 화가 되는 것입니다. 여기서 예수님이 말씀하시는 화는 무엇일까요? 불신앙으로 임신하고 불신앙으로 젖먹이는 자들에 대한 말씀을 하시는 것입니다. 믿음으로 살고 하나님의 말씀대로 사는 자들 즉 의인의 자녀들은 하나님이 어느 시대 그 시대가 환란 시든지 전쟁이든 기근과 역병의 시대든지 보호해 주시고 지켜주시고 하나님이 함께 해주시는 것입니다. 불신앙으로 자녀들을 낳고 키우는 자들은 말세 때즉 환란이나 전쟁 기근시에 더욱더 불행하고 화덩어리가 되겠지만 예수 믿음과 하나님 경외를 목표로 삼고 자녀를 낳아 키우는 가정을 하나님은 너무 귀히 보시고 온 가족을 하나님의 나라 천국으로 인도하시는 것입니다. 영화 코바디스 도미네에서 로마 네로 황제의 박해시에 그리스도인들이 원형 경기장에서 사자들의 밥으로 던져지는 장면이 나옵니다. 그때 아버지 어머니 그리고 자녀들이 함께 서로 껴안고 다가올 죽음에 부들부들 떨면서 서 있었습니다. 이때 어머니는 무서워서 우는 아이를 품에 안고 아가야 잠깐 참으면 우리가 천국에서 다시 만날 거야 하나님에게 기도하자 하면서 함께 찬송을 불렀습니다. 그리고는 그 포악하고 성난 사자들에게 뜯겨서 한 사람씩 한 사람씩 피를 흘리며 죽어갔던 것입니다. 하나님은 믿음의 세대들 믿음의 자녀들을 천국으로 인도하시고 영원한 행복으로 영원한 생명으로 이끄신다고 약속하셨습니다.